Muy buenos compañeros, estoy aquí en Caen, ya lo he comentado, lo comenté en el vídeo anterior porque me tocó repetirlo porque me quedé sin sonido, que no me lo sé decir en francés, lo sé decir en español, entonces se llama Caen. Con. De la provincia de Normandía. Ahí está el edificio del gobierno y ahí hay una catedral como medio en ruinas, precioso, después hago unas tomas para que ustedes lo vean. Pero lo que vinimos, hoy una compañera nos dijo, doctor, mire lo que me llegó a la clínica. Y parece que un compañero hizo una elevación de seno y le está drenando tremendamente al paciente. Pus por todos lados, o sea, material purulento. Una fístula, que decir fístula es decir algo agujerito pequeñito, y esto es un agujero así de grande, por consiguiente es un fístula muy grande. ¿Y qué va a pasar? Hay una comunicación oro-antral, quiere decir la comunicación de la boca con el antro. ¿Cuál antro? El antro de Genmore, que es el mismo antro de la elevación de seno. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente lo que yo hago es cojo un aspirador de los que tenemos normalmente, le quito el tapón, lo metemos a esterilizar y ese me queda un aspirador quirúrgico, totalmente quirúrgico y lo que hago es con él termino de hacer el drenaje de, esta, de este material purulento y después lo que hago es una incisión corto y ese tejido, esa fístula que se armó, ese, esa comunicación, corto los bordes, importantísimo, si no cortas esos bordes todo va a salir mal, cortas esos bordes para que quede el tejido cruento, para que después al suturar sea muy fácil suturar y sobre todo que no se abra, porque si eso no está cruento no va a pegar nada fácil. ¿Listo? Entonces hacemos la incisión y le gramos y hacemos esa famosa técnica de Cowell Look, quiere decir, limpiamos todo extremadamente bien, 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 quitamos membrana de colágeno si colocaron, hueso particulado si se colocó y por último quitamos todo lo que podamos con la membrana de Schneider y limpiamos esto totalmente perfecto. Por eso quiero que vean ustedes en este momento el vídeo, ahí está el vídeo y vemos como la compañera solo levantando y empieza a drenar, se ve muy bien cómo está drenando perfectamente, ahí se ve perfecto cómo drena, pero lo más interesante es que después nos manda esta foto, esta foto que estamos viendo ahí y vemos qué tan grande es la comunicación y es una comunicación bastante grande, sabemos si la comunicación es extremadamente grande y se abre varias veces, tenemos que pensar en cerrar con la bola adiposa de Bichat, no se les olvide, eso es otra historia que ya lo hemos visto. En este caso tiene una cosa muy interesante, si se concentran en esta foto, la comunicación está a nivel muscular, por consiguiente, por consiguiente tiene una ventaja, que podemos hacer un punto en planos, quiere decir, suturamos primero el músculo y después el tejido blando y esto nos va a ayudar muchísimo para que no se nos abra. Así que ese es mi tip. Si pueden suturar en planos, sobre todo en, esta, en este tipo de cirugía, en este tipo de caso, que la comunicación quedó muy alta, suturen en planos, o sea, primero el músculo y después el tejido, la mucosa yugal, y verá que les da mejor resultado. Muy bien, si les gustó este clip, este dele clip, dele así, puf, así al botoncito ese de me gusta, le dan al botoncito de me gusta y no se les olvide que compartiendo el conocimiento nos hacemos mejores personas. Entonces, dale ahí y compartan, compartan conocimiento. Se despido el mes Ortega, nos vemos, ahí los dejo con la visión. Ojo, está muy lindo. Chao.